Всем привет! Сегодня опять же разговор у нас пойдет о такой общеизвестной, народной, популярной радиостанции, как Баофенку В5Р. И хоть я ранее выпустил массу всевозможных видеороликов о этой и некоторых других радиостанциях, в которых рассказал обо всем уже практически, о чем можно было поговорить, но это видео меня заставило смонтировать одна ситуация. Не буду скрывать тот факт, что я слегка, так сказать, барыжу этими радиостанциями, в Винете есть множество обзорщиков, которые кричат о том, что они ничего не продают, но я, похоже, не такой. Многие могут подумать, что раз я их перепродаю, то, наверное, мои обзоры и тесты слегка приукрашены. Повторю еще раз, это только как хобби. С детства интересует техника, электроника, видео рассказываю все как есть, рассматриваю ситуацию без розовых очков. Так вот, была бы это какая-то мыльница восьмиканальная, то фиг с ним. Включил рацию, выбрал нужный канал и пользуйся себе на здоровье. Но этот аппарат мыльницей не назовешь, учитывая его функционал. Поэтому в этом видео я постараюсь коротко рассказать основные моменты в плане пользования этой радиостанции для людей, которые вообще никогда не пользовались радиостанциями. Или же отдаленно что-то слышали о них, и что в дальнейшем не объяснять каждому элементарные вещи. Для тех пользователей, которые хотят более углубленно разобраться в деталях девайса, могу посоветовать вам посмотреть видео по теме на моем канале. Также для людей, которые хотят приобрести эти рации, я выложу ссылки в описании под видео. Причем это будут ссылки не на те рации, которые я продаю, а ссылки на продавцов Китая на сайте AliExpress, у которых покупаю я. Продавцы проверенные, можете смело у них покупать. Итак, поехали разбираться с этим чудом техники. Первое, что нам нужно сделать в начале пользования, это зарядить полностью аккумулятор радиостанции. Для того, чтобы проверить, насколько заряжена батарея, нам необходимо зажать клавишу 0. И в ответ мы увидим то самое напряжение. По наблюдениям, полностью заряженный аккумулятор имеет напряжение от 8,1 до 8,4 вольт. А заряжается батарея в специальном стакане, причем мы можем заряжать как сам аккумулятор отдельно, так и всю радиостанцию целиком. Но только в этом случае нам необходимо будет полностью отключить рацию, иначе мощности зарядки может не хватить и на работу радиостанции, и на зарядку ее батареи. Зарядка радиостанции прекратится автоматически, о чем нас уведомит зеленый огонек на стакане. Также бывает ситуация, когда... В конце заряд, заряда заирается не зеленый огонек, а просто мерцает попеременно красный и зеленый светодиод. В принципе, это можно считать неисправностью системы контроля заряда. Но на самом деле происходит ситуация, когда схема защиты в самом аккумуляторе раньше отсекает заряд, чем контролер в зарядном стакане. Так что если рация заряжается до 8 вольт, работает положенное время от одного заряда, а это примерно 24 часа в режиме ожидания, то волноваться не стоит. С одной стороны это даже лучше, поскольку перезаряд губительный для литиевых батарей вам не грозит. На следующем этапе мы уже можем включить нашу радиостанцию. Но нужно запомнить один момент. Никогда не включайте радиостанцию без накрученной антенны. Поскольку если вы случайно зажмете клавишу передачи, то может подгореть или вообще выйти из строя выходной каскад радиостанции. На практике таких случаев я не припомню, но все же помните об этом. Накрутили антенну, а потом вот этой ручкой включили радиостанцию. Поехали дальше. В этой рации есть FM-радио и фонарик. Радио включается верхней боковой оранжевой кнопкой. А, в принципе, инвестор приходит на Южную Украину. А фонарик черный под клавишей 5T. 5T это у нас клавиша, которая активирует передатчик. Когда мы ее нажимаем, то мы можем говорить в микрофон и все нас будут слышать. С боковой гранью разобрались, теперь рассмотрим основные функции устройства для того, чтобы не быть абсолютными чайниками. Итак, вы самый обычный человек, не радиолюбитель, у вас нет радиолюбительского позывного. Для вас отведено две полосы частот диапазона УХФ. И не нужно говорить, что вы местный князек, вам ничего не будет, я царь горы, могу делать, что хочу. Поверьте, что в случае какой-либо серьезной ситуации вас очень быстро найдут и возьмут за одно место. Разрешенного места предостаточно, пользуйтесь им на здоровье, никому не мешайте. 
Итак, разрешено в Украине, так же как и в остальных странах, полосы частот диапазона LPD 433 МГц и PMR 446 МГц. В LPD у нас есть 69 каналов, в PMR 8 каналов. Выбирайте все свободные и приспокойно пользуйтесь. Теперь поговорим о том, как же все-таки выбрать нужную частоту. Наша радиостанция может работать в двух режимах, частотном и канальном. Переключение между режимами осуществляется оранжевой кнопкой в ОМР на передней панели. В частотном режиме мы можем вручную из клавиатуры вводить нужную нам частоту. В канальном режиме частоты уже могут быть зашиты в ячейки памяти, которые, кстати, в этой радиостанции 128. В частности, в моих радиостанциях с 1 по 69 канал зашиты частоты диапазона LPD, а с 71 по 78 каналы диапазона PMR. С сеткой частот данных диапазонов вы можете ознакомиться просто по гугле в винете данную инфу или же найти на моем канале более детальное видео о разрешенных частотах. Далее основных органах управления. Синяя кнопочка AB активирует верхнюю либо нижнюю строку, тем самым облегчая нам процесс пользования, если нам, например, нужно работать на двух частотах. Стрелочка слева показывает нам, какая у нас строка сейчас активна. Для удобства пользования мы можем заблокировать фронтальную панель, чтобы в процессе эксплуатации не поменять какие-либо настройки. Для этого достаточно нажать и удерживать кнопку «Решетка». Точно так же нужно поступить для разблокировки клавиатуры. Один немаловажный момент, если мы выключим, а потом включим рацию, то она включится в том же состоянии, в котором ее выключили, что очень удобно, как мне кажется. Ну и в завершении пройдемся по основным пунктам меню. Напомню, если вы хотите более детально разобраться с этим аппаратом, то смотрите соответствующие видео на моем канале. Здесь же я рассмотрю только основные пункты, которые необходимо знать начинающему пользователю. Итак, для входа в меню у нас есть одноименная кнопка. Нажимаем и получаем доступ к 41 пунктам от 0 до 40. Не все они нам интересны. Рассмотрим несколько главных. Для изменения параметров любого из пунктов нам необходимо нажать кнопку меню еще раз. Кнопками вверх-вниз выбрать нужный параметр. Подтвердить изменение кнопочкой меню. Ну и нажать кнопочку экзит для выхода. Поехали разбираться с нашими пунктами меню. Если вам что-то будет непонятно, просто оставьте такое же значение, как на моей радиостанции и спокойно пользуйтесь. Итак, нажимаем кнопочку в меню, меню и пошли по пункту. Второй пункт TXP. Это у нас мощность передатчика. Здесь он у нас принимает два значения low или high. Low это у нас 1 ватт, high это порядка 5 ватт. Если расстояния у вас небольшие, есть смысл поставить low и экономить заряд аккумулятора. Бип. Если у нас этот параметр включен, то рация будет издавать при каждом нажатии на клавиатуру сигнал. Если отключен, соответственно, такого сигнала не будет. Так, 4 пункта. 10, 11, 12, 13 у нас касается субтонов. Если вы начинающий пользователь, поставьте значение OFF в этих всех пунктах и приспокойно пользуйтесь. 14 пункт Voice. Здесь у нас можно включить сопровождение на английском, китайском языках, либо же вообще его отключить. МДФ А, МДФ Б. В этих пунктах мы можем указать, какая информация будет выводиться на экран в канальном режиме. Это у нас может быть либо имя, которое мы присвоили ячейке памяти при перепрошивке с компьютера, либо же частота, либо же номер канала. Автолог. Здесь мы указываем, стоит ли автоматически блокировать клавиатуру, Параметр принимает два значения, OFF или ON. Выбирайте, что вам нужно. Пошли дальше. 
memory и dell это у нас пункты которые касаются записи частот в ячейке памяти значит три пункта 29 30 31 здесь мы указываем радиостанции под цвет подсветки дисплея в разных режимах то есть в режиме ожидания в режиме приема и в режиме передачи Тридцать восьмой пункт. Здесь мы указываем, какая информация будет выводиться при включении радиостанции. То есть, либо все сегменты будут включаться, либо же какое-то сообщение, которое мы укажем исключительно при перепрошивке. Значит, тридцать девятый пункт. Называется у нас Роджер. Роджер это у нас сигнал, который звучит... В конце передачи символизирует о том, что на передающей стороне прекратили передачу и перешли, перешли в режим приема. Ну и сороковый пункт это сброс. Мы можем полностью все сбросить настройки на заводские. Если вы купили уже прошитую рацию, я вам не советую в него заходить и сбрасывать, потому что все настройки у вас сотрутся. На этом, пожалуй, закончим самое короткое обучающее видео для людей, которые впервые решили попользоваться такими устройствами. Еще раз напомню, что при желании более полную информацию вы получите с остальных более полных видеороликов на моем канале. Если вы желаете приобрести такие радиостанции, то ссылки на продавцов на сайте AliExpress будут под видео в описании. Также при желании можете воспользоваться кэшбэком и вернуться до 17% потраченной суммы обратно. Ссылочка на данный сервис будет в описании. Это единственный официальный партнер китайской мегаплощадки AliExpress с самыми большими отчислениями. На этом всем большое спасибо за внимание. Обязательно подписывайтесь на мой канал, делитесь в соцсетях моими видеороликами, ставьте лайки. До новых встреч!